Saya rasa Granger pilihan yang bagus kerana kalau dia berada berdekatan dengan tim Todak, ada show, ada Kutu, tolong, okay. <laughs> mereka ada show, mereka ada ground, mereka ada minsita. Pada saya kalau mereka lawan dengan range yang dekat, sangat-sangat bahaya. He lost pada saya pilihan yang bagus. Tetapi kalau mereka sendiri boleh carry lagi cantik. But again, Ranger masih Ke -ke 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 bukan Kimi? Your team is Kenapa picking. bukan Kimi? Yeah. Win rate-nya sangat rendah. Dia punya jarak sangat rendah melainkan awak buka dia punya bubble. Hayabusa. Oh, okay. Hayabusa, Chico! Nampaknya X-ray yang akan menggunakan Cho. Cho dan kita tahu merbahaya apabila Chico mendapatkan air besar dan tanpa melengahkan masa. Ayo kita melihat terlebih dahulu video M1. Game kedua Evos Esports SG menentang Toda tetapi nampaknya akan ada pause diminta Uh, todak dengan meta pause-nya berpisah tiada nampak gayanya tapi sorakan todak masih ada kita tengok betapa yeah. ramainya dekat sini semua sokong todak semua yeah. sokong evos kita mari kita dengar sorakan terlebih dahulu di manakah penyokong evos esport sg dan pastinya pasukan tuan rumah tak lain dan tak bukan Pasukan Toda! Nampak gayanya Toda ada orang kata home advantage dekat sini. Yeah. And terus terang, mereka menang game pertama. Mereka ada momentum dan mereka telah menggunakan pause. Kemungkinan untuk mereka menang sudah meningkat ikut itu. Ya, yeah, uh, mereka mungkin memerlukan lebih masa untuk melakukan perbincangan. Tetapi sebenarnya ada sedikit masalah teknikal yang berlaku sebentar tadi. Ya, yeah, kita... Dan terus kita akan masuk ke dalam game kita sekarang di antara EVOS Esports SG dan juga Toda. Ya, yep, kita tengok EVOS hantar tiga orang lagi sekali cuba untuk cut lane tetapi Toda sudah bersedia. Oh. Nenas, tolak dia jauh-jauh. Yeah. Cut lane yang baik dilakukan kerana di level satu, Nenas tidak begitu kuat dan kali ini... Lima orang dihantar tidak memberikan peluang untuk mana-mana pemain Malaysia Fiziku akan terkorban. Ya ini kenapa Hilo sebenarnya sangat-sangat menakutkan. Dia punya power spike adalah level satu itu. Lagi-lagi kalau dia ada spell revitalize sekarang ni Iwan cuba untuk menggunakan power ni cuba oh dia baby oh dia baby oh, HP terlampau rendah HP apa boleh kamu tiga untuk melarikan diri. Tidak silap saya sebentar tadi, Chiku sempat menggunakan Retribution dan dia berjaya untuk mengambil buff tersebut. Jadi walaupun dia terjatuh, tersungkur sebentar tadi tetapi berjaya untuk memberikan experience kepada ahli pasukan. Ya, so sekarang ni kita tengok aggression telah dihentikan dan EVOS Esports menunjukkan yang mereka betul-betul mahukan game kedua ini di mana Ace menggunakan Kilos lead the charge masuk ke dalam buff enemy dan berjaya untuk kacau dari situ walaupun Chico berjaya dapat pause sekarang ni Iwan dan Moon mereka di pressure tetapi Moon sudah level 4 Daphne dan Brilliance sudah ada Di bahagian bottom dan juga top kedua mereka berjaya untuk mendapatkan ketas yang mana ini akan menjarahkan daripada segi experience dan juga daripada segi goal. Ya, yeah, speaking of goal, sekarang ni EVOS mereka ke depan 500 goal daripada tim Todak. Buat masa sekarang early game, goal difference ni wow. tak adalah beza sangat tapi sekarang ni Todak mereka terus startkan total di kotong. Wow, ini adalah satu gerakan yang pantas tapi ingat Sol ada last insanity yang boleh digunakan. X-ray cuba untuk memerhatikan gerakan ini dan itu dia last oh! insanity berjaya untuk mencuri total sebentar tadi dan Iwan akan menjadi mangsa. Ya, sekarang ini kita tengok Toda mungkin sedikit agresif. Oh, Kota itu? Cikgu menggunakan Shadow Kill tetapi 
dia akan jatuh dengan sendiri sana se-JBL menggunakan Divine Judgment dari cukup menyebabkan dia tak boleh menggunakan Quad Shadow untuk melarikan diri Nenas kena serang dengan Ace terlebih Nenas akan larikan diri Wow, satu gerakan agresif dari Evo sentiasa bergerak dengan lima orang ya, dan dua ribu punya rakan mereka sekarang Ya, dua ribu, tiga kill berbalas dengan kosong Ace dengan sangat agresif sentiasa mencari di mana pasukan roda dalam keadaan bahaya, JPL masih belum ada Divine Judgment. Oh dia Bambi bermain dengan agresif di sini. Dia tahu oh, banyak damage melakukan oleh Nenas yang kehilangan banyak nyawa. Okey, berundur sekarang. Sekarang ni turtle kedua akan dibuat dalam satu minit. Saya rasa seelonya Todak jangan melakukan uh, tindakan terlampau agresif ke situ. Lagi-lagi kerana tim E-Boss semua masih hidup. Tiga potong. Sekarang kita punya scoreboard Dua assist untuk Ace Odia Bambi dengan dua kill Dan Potato berjaya untuk dapat satu kill Manakala Chiku sudah mati dua kali Tetapi Chiku berjaya untuk secure Dan Potato x cuba untuk mencari Sempakan ada Tapi Sol telah kehilangan Viraga Amal dan wow Jalan dia ditutup oleh Iwan Cantik sebentar tadi Ya, dan sekarang ni kita tengok Oh, dia Bambi position ni dia Dia tengah tunggu untuk Todak Membuat kesilapan Dan zaman pun sudah dibuka Tidak cukup lagi damage di awal-awal game Dan lihat Dikembalikan semula damage oleh Moon Lorenz Pumpkin Tetapi tarikan Oh Jaya untuk mencari potensi Tetapi menarikan diri Dan Harif Sempakan dan cantik X-ray menghantar Menghantar Bambi dan Sol Tepat ke arah pemain ahli pasukannya Tak lain tak bukan Moon Ya sekarang ni kita tengok Kill dan even Kita dah berikan top lane dekat sini X-ray berjaya menggunakan Way of the Dragon Dan double kill diberikan kepada Moon Sekarang ni markah adalah 3-3 Todak lagi sekali Cuba dapatkan tentera dekat sini Chiku seorang diri Dan dia berjaya untuk secure Gold sekarang berpihak kepada Todak 12,000 balas dengan 11 Kerana satu tarik di bahagian top Jarakkan mereka dan Shadow justru Nenas mereka digunakan Wow! Semua dielak. Yap. Tapi saya rasa mereka masih akan cuba push ke bawah tetapi tak ada minion mereka akan pergi kepada tempat lain. Kaja JPL. Buat masa sekarang belum ada agresif divine judgement. Bila dia ada mereka, dia perlu play ke depan dan cuba tangkap sesama sama ada X-Ray, Moon atau Chiku. Kerana kalau dibiarkan saja, Cho akan skill kepada link game. Yang sangat sakit. Oh, dan Chiku. Baby nampaknya. King Calling dah terpaksa menggunakan Zaman Force Namun Chiko terkena start dan Divine Judgement mudah mengikat Chiko Ya itu yang JPR perlu lakukan ialah cari core hero daripada Todak Gunakan Divine Judgement dan pastikan orang Menarung adik tunggu dan JPL Tempat dihantar Dan jenis Zaman Force telah pun dibuka A sebagai tepi Tapi lihat nenas nyawa yang sangat-sangat redah Tetapi damage dan the last insanity Berjaya untuk mencari dua orang pemain Beri dia sebuah kawan Moon Tetapi Moon akan menjadi mangsa nyawa yang sangat-sangat rendah Daripada pemain-pemain pasukan EVOS Yap, EVOS berjaya untuk dapat tiga situ Kita tengok JPL berjaya di sepak Tetapi Odia Bambi selepas dimungkakan zaman Force Dia berjaya returnkan kill Odia Bambi Berjaya untuk free hit dekat belakang Dan bila Soul menggunakan last insanity Itu adalah the last kill untuk endkan team fight dekat situ Revitalize yang ada sebentar tadi Telah menukar arus permainan game kita Dan sekali lagi Chiku berjaya untuk mencari Potato yep. Jelas buah Chiku lagi Sedap daripada ubi ketang yeah. Okey tak apa Sekali kita tengok Chiku Walaupun dia dah mati tiga kali Tapi dia masih cuba sedaya upaya Untuk dapatkan farm Iwan sekarang Chiku. ditakit oleh Odia Baby Tetapi Iwan hanyalah ha. tag Kena Hook tak kena Tentu juga tidak diambil Mungkin kerana tiada retribution sebentar tadi Dan sedikit membahaya X-Ray sudah pun menyiapkan Blade of Despair Cari gerakan buat masa sekarang Namun ya, Sekarang ni kita tengok Todak 
tengah cuba untuk mulakan turtle tetapi eh dia akan standby dekat situ kita tengok item Granger dah ada Bloodless X jadi dia punya sustainability kuat dan cikgu baru saja siapkan Hunter Strike jadi movement speednya akan jadi lagi tinggi dan itu dia mereka berjaya untuk mendapatkan tadi bagian bottom X-Ray hampir menjatuhkan Soul tapi tidak mencukupi lagi masih berbahaya untuk dia bergerak agresif sekarang ni kita tengok E-Boss betul-betul shut down kan Chiku di mana Chiku seperti yang saya terangkan tadi 1-3-0 dan Chiku masih bagi vision kepada tim Toda untuk apa-apa aktiviti dekat bahagian Turtle Yes dan kemudian Bambi cuba untuk dapatkan seseorang daripada Toda tetapi Nenas positionkan diri dia dengan hadiah 2000 di hadapan sekarang dan Lot telah pun tiba. Tidak ada lagi tersel. Kita tengok dua-dua tim seperti slow kan pace sedikit kerana mereka tak nak buat kesilapan. Tapi kembangkan X-Ray. Dihantar walaupun bawa saran kiraga apa tiada tetapi dicari Chico. Ya, cuma mereka menggunakan banyak sangat ultimate untuk seorang saja. Adakah itu bagus? Saya tak pasti. Tapi mereka berjaya dapat top lane ter dekat situ. Ha, Dan oh dia Bambi. Nenas seorang yang diri untuk menjaga terdekat atas. Nenas, one man hero. Dan dua taran. Diambil oleh pasukan Todak. Ya, tetapi Lord. sekarang ni Lord telah dimenuhi oleh E-Boss. Nampak gayanya. Taran! Oi! Oi! Dia hebat dan taran! Oh, 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 masuk ke dalam. Oh, oh, adakah mereka nak tambahkan game sekarang? Dan itu dia. Masa yang pertama. Mereka tak boleh tambahkan game tetapi bersih. Di bahagian bottom, Nenas. Mungkin akan terkorban. Oh, flicker sebab digunakan. Baby cuba untuk mengejar. Yep. Nenas melarikan diri. Dan itu dia Chiku. Ditarik ke belakang. Tetapi Chiku akan terkorban. Ya, yeah, nampak gaya Nenas seorang saja dapat perhatian. Semua e-boss, e-boss dan serta-merta Toda. Setiap tower dekat bottom lane. Mereka berjaya push. Dan buat masa sekarang, mereka masih biarkan Lloyd dekat bottom. Ingat, mereka tiada marksman. Jadi sedikit sukar untuk mereka menjatuhkan lot ini walaupun bukan luminous slot. Ya kan ini one dia dalam position untuk securekan buffnya. Dia baby masih gerak dengan sangat agresif dan buff telah diresetkan tapi potato berjaya untuk last hit uh, buff. Pertarungan X-ray Jiraga Ama X-ray berundur. Dan itu dia, oh, dan X-Ray! 1v1v, bro! Dan ya, sekarang kita tengok, E-Boss masih teruskan pressure lot, masih hidup dekat situ. X-Ray masih kekal dekat lane-nya sendiri, cuba push Tetapi sekarang dia akan recall dan lot akan dijatuhkan. Wow, mainan yang cantik daripada X-Ray. Biasanya, di masa sekarang, X-Fox lebih kuat tetapi... X-ray menunjukkan yang sebaliknya namun di bahagian top pastinya taruh akan dijatuhkan. Manakah yang lebih berbaloi kerana banyak gol kehilangan oleh pasukan Toda. Ya, Chiku baru saja siap ke NS Battle. Chiku mula hayat besar bukan lama sekali lagi dia kuat dengan Nenas. Nenas berjaya untuk bangkitkan masa. King Cole itu dibuka tetapi revitalize menyembuhkan banyak pemain. Iwan akhirnya menjadi mangsa. Potato cuba untuk mengejar kesemua pemain. Tapi lihat di sini Iwan akan terkorban tapi lihat bottom, bottom lane. lane. Hayam Busa oh tetapi arrival telah digunakan. Terus Chiko melarikan diri. Ya arrival sangat kuat untuk lawan dengan hero-hero seperti Hayam Busa ataupun apa-apa split push competition. Dia tengok Iwan teruskan pressure dekat top lane hanya ada point dan juga X-ray. Tidak cukup dan pun kepada brilliant. Azamat kuat telah pun dibuka. Chiku terpaksa berundur. X-ray terkorban di sini. Dan Chiku cuba untuk melakukan damage. Tetapi ada banyak minion. Oh! Chiku tak ada Jaya untuk mencari Granger. Namun Lunox. Jaya untuk jatuhkan oleh pasukan E-Boss. Ya, dan walaupun kita sendiri rasa macam Lunox tak ada hero terkuat. Tapi dekat playoff, winnernya paling rendah. Ia kata oleh sini. 27%. Second lowest daripada semua hero yang ada. Yeah. Saya nak tahu hero yang paling lowest tu apa. Oh, Estes. Kosong persen. 
Itu dia. Yep, sekarang ni kita tengok Sol kesorangan diri tetapi Hook tidak kena jadi dia masih selamat. Cibu punya hair besar kita tengok dekat top lane, dekat sini brilliant dikeluarkan oleh Moon dan walaupun Potato menggunakan Win of Nature untuk hentikan damage Cibu tapi Cibu tak give up dia teruskan perjuangannya. Buat masa sekarang 3,000 di hadapan dan Boss telah diminta Boss diminta oleh Evos. Yep, sekarang ni Evos mahu gunakan uh, teknik todak kepada mereka sendiri. Mereka cakap, awak ada meta boss kita akan guna juga. Tapi sekarang ni ikut kita cuba bincangkan pada early game nampak seperti Evos yang dapat banyak advantage. Dan itu pada pendapat saya adalah kerana uh, kesilapan todak sendiri. Yap, uh, boleh dikatakan sebenarnya bukanlah kesilapan tetapi mereka menggantikan kill dengan kill, kill dengan turret, kill, uh, turret dengan lord. Persoalannya untuk Lafay sendiri, adakah berbaloi untuk mengambil tiga turret tetapi hilang lord yang mana lord tersebut menjatuhkan empat turret? Itu pada saya, sebenarnya lah pada saya adalah worth kerana mereka jarang kita nampak untuk satu lord kita boleh dapat tiga turret kerana saya rasa kalau mereka pergi kepada lord cuba untuk kontes lord tersebut kemungkinan besar sebenarnya mereka akan kalah kerana ketika itu evos punya gold punya experience jauh lagi tinggi jadi mereka kata kita macam mana pun kena elak perlawanan dengan evos sehingga Hayabusa dapat item dia sehingga kita punya Lunox dapat lebih item dekat situ kerana Hayabusa sebenarnya tak bagus sangat dalam team fight melainkan dia ada tiga core item betul ingat ini adalah best of five ada kemungkinan empat game lagi ya yeah. Pastinya ketabahan, kesabaran pemain akan diuji. Keletihan pastinya akan mula hinggap. Itu dia berdak. Ya, sekarang ni kita tengok dua-dua tim cuba untuk walaupun dalam keadaan yang intense, walaupun dalam keadaan yang stres, mereka cuba untuk orang kata chill, relax. Kerana bila kita gopoh gapas sangat, kita akan buat banyak kesilapan. Dan game bermula semula. 3,000 yang menjarakkan mereka dan Paul. Telah diminta lagi sekali oleh Team Evos. Tak apa, Igor. Tak apa. Selagi benda tak settle, kita biarkan saja. Kerana ini adalah Grand Final. Benda yang kita tak boleh uh, buat main-main. Betul. Benda boleh settle. Benda boleh settle. Ini adalah perlawanan antara Malaysia dengan Singapura. Banyak at stake. Kita tengok Evos setiap season dapat nombor dua. Ya. Saya pasti mereka tak nak dapat nombor dua lain sekali. Letih. Mereka mahu jatuhkan Todak. Todak dah kalahkan mereka awal hari ini. Ya. Dua kosong. Ya. Mereka nak pastikan mereka akan kalah Todak dalam best of five. Game pertama dimenang oleh Todak. Dan game kedua buat masa sekarang ini kutu, saya sendiri tak pasti akan ke mana. Sukar untuk kita mengatakan apakah yang akan berlaku kerana daripada permainan kita hari ini game kita yang berlangsung sangat sangat orang kata mengujakan ya, sangat mengarahkan walaupun perbezaan sebanyak 2000 ataupun 3000 tidaklah begitu besar dan oh ada Yingze di sini ya kita tengok uh, dekat screen kita semua peminat semua tak sabar untuk pos ni hilang Ciku dengan minum air. Dan Ciku tengok kamera yeah. dan menunjukkan peace. Ini daripada caster table saya sendiri boleh nampak yang mereka Itu tengah Ashi. cuba settlekan Evos punya situasi dekat situ. Dan akak yang tengah main phone tu, kita boleh nampak awak juga yang pakai tong tong Dan itu adalah bedak. Yep, bedak dan adalah... itu adalah X-ray. Dan itu adalah nenas. Senyum sikit X-ray. Uh, tengok ke arah kamera, Moon. Letakkan bedak ke mukanya. Okey, bagi nampak macam mungkin Naruto sikit. Ya, yep, itu dia mood kita. Bergembira walaupun di Grand Final. Walaupun tekanan tinggi tetapi pemain tidak mudah untuk menyerah kalah. Ya, pada saya itu satu benda yang bagus yang kita kena cuba lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang seperti ini, kita kena cuba untuk sekurang-kurangnya tunjuk seperti kita ni relax supaya Again, kalau kita terlalu berapa-apa, kita mungkin ada buat kesilapan. Mungkin kita out of position. Dan dalam best of five, seperti yang Kutu kata, sangat-sangat memenatkan. Nyokong. Pauskan Todak. Dan oh, game bermula semula. 
Yep. Sekarang ni kita tengok si masih 12 11 gol lebih tinggi di pihak Evox di seposes. X-ray akan Lord resurrecting soon. Kepada pot Holy Crystal telah pun disiapkan. Potato juga menyiapkan itu jaga. Kalau saya pasti sudah 15 stack. Yep, sekarang ni Lord telah spawn kita nampak dua-dua team tengah bersedia kecuali Chiku Chiku sentiasa cuba pressure lane dekat bottom lane akan ada situasi di mana Toda akan memaksa Evos untuk masuk ke dalam team fight manakala Chiku akan cuba back draw tapi Evos mereka tahu ini adalah situasi yang berbahaya selagi mereka tak butuh Chiku selagi mereka tak selamat untuk dapatkan lot itu terus ya boleh dikatakan respek berikan oleh pasukan Evos menghormati permainan agresi yang boleh dikeluarkan oleh pasukan ini. Tak dapat gayanya dua-dua tim tak berani untuk mulakan kot kerana ini adalah grand final dan dua-dua tim ini dapat membuktikan mereka adalah yang terbaik di Malaysia, mereka adalah yang terbaik di Singapura dan satu kesilapan itu saja yang diperlukan untuk menang game tersebut. Sekarang ni X-ray tunggu dekat Bush dan Ayah Musa cari farm mana yang dia boleh dan cuba pressure lead lagi sekali dua-dua tim tengah tunggu kickoff dengan Chong dan juga Kaja. Immortality baru saja diberikan oleh Nanas sudah masuk ke minit 14. Jadi di sinilah satu kesilapan akan mengundang masalah yang besar. Hanya satu sahaja diperlukan. Ya, kita tengok sini JPL. Dia tengah tunggu sesiapa tuan. Dia tengah tunggu Ciku-Ciku. Kadang bayar JPL. Kemudian di Fajar Semen dan Ciku akan jatuh dekat tangan Potato. Di sinilah Lord mungkin akan dicari. Nanas mungkin akan tertangkap. Mereka digunakan dan Iwan menutup jalan dan Moon sedang dikejar. Tetapi dekat bottom lane, kita tengok. Show, dia tengah push ke dalam third Xbox. Ada di situ auto cuba defense. Tapi, oh dia baby dah boleh tahu cuba setiokan Iwan. Iwan cuba ke dalam. Tak ada distribution. Iwan sedang melihat. Tapi, pertarungan masih lagi berlangsung. Iwan telah terkorban. Tapi, dah tak. Walaupun tiga orang nyawa akan terkorban, Vito Trunkin digunakan untuk membasingkan masa. Tetapi, Moon berjaya untuk mendapatkan Lloyd. Ya, ini saya rasa kerana mereka nampak show dekat bawah. Mereka seperti kocak kacir sikit. Mereka tengah tengok dua bagian map. Mereka tengah tengok mini map dan juga uh, Lloyd itu sendiri. Dan dalam keadaan confusion itu, Moon ambil peluang untuk steal the lot dan mereka berjaya dan itu saja yang berikan mereka cukup masa untuk dapatkan sampai ingat ya bukan retribution pun tak ada retribution dan pihak betapa sukar mereka untuk menjatuhkan lot di bahagian ini mereka dapat satu sekarang mereka akan mencari yang kedua tidak ada sebarang halangan hanya X-ray dan E1 sahaja yang diperlukan dua tarat berjaya mereka jatuhkan dan gol Semakin lama, semakin rapat. Ya, ini akan sampai satu hari di mana gol sebenarnya tak penting di mana semua orang punya item sudah komplit. Kita tengok dekat sini, Chiku punya Hayabusa. Boleh dikatakan komplit itemnya kecuali mungkin kalau dia nak jual, dia punya Raptor Machete untuk mungkin A Blade of Despair. Dan kita tengok dekat Granger, lebih kurang sama. Kalau dia mau buang Raptor Machete, dia boleh tukar dengan item lain seperti lagi satu Blade of Despair ataupun Malefic Raw. Pemainan yang sudah masuk ke minit ke-17. Bukan selalu kita akan dibawa ke game sepanjang ini. JPL menyiapkan Thunder Belt. Item untuk Moon ataupun Lunox telah penuh. Yep. Sekarang ini kita, kita akan tunggu bila tahap 20 minit. Item semua akan penuh. So, sekarang ini kita dalam keadaan yang pentingkan fight ataupun untuk Toda ialah untuk dapatkan back door potato oh. nak game point berjaya untuk dikesan tetapi King Colin telah pun dipanggil revitalize memberikan mereka ruang tarikan masuk dan pun Mega akan kill. berkorban begitu juga dengan nenas 
Pochetto menghidu gerakan tersebut. Ya, kita tengok tim Todak mereka masing-masing jauh kerana mereka cuba push setiap leg. Tetapi, seperti tadi, Moon dengan Anas berjaya untuk ditangkap dan gudaunya, eh, gudaun untuk hidup terlampau lama. Tetapi selamat, Lord tak ada gerakan kalau tak. Cikgu, cuba untuk clear lane, tetapi di mid lane, cuba untuk jatuhkan, jalan yang baik ditutup. Tapi mereka cuba untuk bunuh minus sebab mungkin yep. ada lagi minion di situ dan satu tara berjaya dipaksa. Rival juga digunakan. Kemenangan untuk pasukan EVOS. Satu tara di Milen telah pun dijatuhkan. Sekarang ni kita tengok EVOS Esports dan Todak. Dua-dua tim hanya ada dua turret. Lock akan spot dalam 45 saat. Dua-dua tim ni mereka kontes tetapi EVOS mereka kena hadapi tim sebelah tim Toda ada Haya Busa dan sekarang ni Toda pada game pertama mereka berjaya untuk dapatkan comeback saya percaya game kedua kalau mereka boleh pancingkan uh, mistake daripada EVOS mereka boleh lakukan lagi sekali tetapi GPL dia punya divine judgement dapat menangkan divine ok Nenas dan cara untuk harikan diri tapi mereka juga tiada tank Tepakan kepada A tapi revitalize Menyembuhkan nyawanya Jaya lagi untuk hidup tapi Ciku Lampun dilihat tapi damage daripada X-ray di bagian hadapan Cuba untuk mencari kill Masih lagi hidup adalah A Tarikan tidak terkena lihat betapa sukanya Bambi telah pun tiba Baby mencari Ciku Tapi damage telah dikeluarkan Dan mereka berjaya untuk mendapatkan X-ray A punya maksud yang seterusnya Order Baby telah pun berunduk Dan itu dia Last Insanity Masuk Berjaya untuk jadi nenas Dua orang tanpa terkorban Moon berjaya untuk membuka Darkening Tetapi Dia juga berjaya untuk jadi Ipoh yang memotoriti Telah diletupkan Tetapi lihat di bahagian top E1 Tempat seberundo Dan adakah ini game Nampaknya Belum lagi Ya kita tengok kita, uh, Ipoh Asis Wax dengan Todak Punya team fight tadi Dua-dua tim Itu adalah satu team fight yang lama Di mana mereka Semua sekali Dapat sustain Chiku Berjaya untuk Selamatkan diri Kerana kalau Chiku uh, Mati tadi Tinggal Iwan seorang saja Saya rasa Evos Boleh endkan game Lagi-lagi Harith Bila dia menggunakan zaman force Dengan Chrono Dash Ada physical scaling Boleh dapatkan end game uh, Bila push dekat mid Sekarang ni Lord dah spawn Dah Jadi tak ada Tak ada Dekers of Durance Ataupun Deadly Blade Jadi sebab itulah Sukar untuk mereka Membunuh Hylos sebentar tadi Pada saya Kalau Lunox buang Divine Glaive tu Mungkin uh, cukup bagus Kerana dekat bahagian Evos Esports Yang betul-betul tanky Adalah Lunox sahaja uh, Harith Dia punya tankiness datang Daripada dia punya shield uh, JPL Tak keras sangat Potato dan juga Soul Soul Dia buat kerana Viraga Armor Dan sekarang ni Dua-dua tim tengah cuba dapatkan pick up kerana seorang saja mati boleh menangkan team fight dekat kawasan lock dekat sini. Kita tengok Todak tengah sembunyi dekat kawasan push-push uh, tersebut. Manakala Show dan juga Xbox cuba protect lane masing-masing. Lord sedang tarik dan lihatlah betapa besarnya Lord sekarang. Oh dia bapping keseorangan diri Kaja akan berjumpa dengan Grok Dan Kaja akan diserang Diserang dan JPL akan ditarik Tapi agak sukar untuk menjatuhkan JPL Sebab tadi tembakan kepada Moon ditahan oleh Iwan Sekarang zaman pun sudah dibuka Nenas menggunakan pika untuk mereka di jalan Cantik ditutup Nenas muka Winter Trunkian Masih lagi hidup, masih lagi terselamat dan rival gunakan untuk mengelakkan tarik daripada hancur Iwan masuk ke depan ada lagi immortality X-ray di bahagian belakang eh sekarang keserangan eh akan tertewas X-ray cuba untuk bazikan masa tetapi X-ray mungkin akan terkorban X-ray sekarang berjaya untuk menarikkan diri tetapi brilliant telah pun dibuka ke belakang di situ adalah Chico mampukan dia melarikan diri jawapannya ya yeah. Ya, nampak seperti Toda banyak kali kalah dalam team fight Tetapi mereka tahu mereka perlu kiting ke belakang Tunggu untuk cooldown balik Dan bila ada cooldown tu 
menggunakan tokat pertarungan dan saya rasa mereka dapat lakukan itu kerana mereka dah dapat bunuh GPL awal kerana Divine Judgment adalah spell yang adalah skill yang betul-betul boleh stop sebab ada Moon ataupun Chiku sekarang ni Lord masih jadi perhatian dua-dua tim tetapi Chiku dan juga Soul cuba pertahankan top lane Gol di waktu sekarang tidaklah begitu penting kerana ianya semua dah penuh item. Jadi, kesemua mereka sudah mempunyai item yang mereka mahukan. Ya, sekarang ini, Iwan terus untuk cari members daripada EVOS Esports. Ace masuk ke dalam berjumpa dengan empat orang, ikut tahu? Adakah itu yang mereka mahukan? Jawapannya tidak dan oh, kuda terperangkap. So far, kita tak tengok. Tak lari. Iwan, dia punya wall sentiasa cantik. Dan Chiku sudah mulakan lot dekat sini. Adakah EVOS akan cuba halang atau mereka akan beri kepada Toda Es dan Potato lawan dengan Iwan HP Lord dua bar tarungan yang ditunggu-tunggu dan nasi bagian tepi Es sekarang di bagian hadapan lihat di bagian situ mungkin last kita ni akan dicari untuk mengeluarkan damage tetapi Lord telah pun dihentikan Lord masih lagi belum mendapatkan oleh sesiapa pun retribution dan oh. Lord berjaya untuk diambil oleh pasukan Ibos dan sekarang berjaya telah pun dicari revive telah menjadi untuk dibuka dan X-ray bukan menjadi mangsa pertama X-ray cuba untuk melarikan diri tetapi Chiku menjadi mangsa Moon yang kedua disempat untuk membuka Winter Transient. Ini nampaknya nenas juga akan terkompat. Dan tiga orang, maaf, dua orang akan tertewas ini. Dan Iwan cuba untuk menghentikan Lord. Ya, Iwan berjaya untuk henti sekejap saja. Tapi sekarang ni, oh dia baby dah pun itu. Mereka oh, akan cuba end the game. Oh dia baby. Oh dia baby. Dihentikan di situ. Ya, tapi sekarang pun itu masih ada dan dua-dua HP terlampau oh. rendah ikut tu. Mortality, X-ray pun sudah tiada. Fokus diberikan kepada Crystal dan nampaknya Lord akan masuk dan tidak ada cara sekalipun. Last Insanity dibuka, Potato menembak Crystal dan Ibos menyamakan semula kedudukan satu sama. Ya, team fight yang bagus daripada Evo Sebenarnya saya rasa mereka betul-betul kawal Daripada early sampai kepada late game Di mana kita tengok Mulakan dengan Helos cutting lane Kemudian pergi kepada buff Dan sebenarnya pada saya Bila mereka dah nampak Helos cut lane dekat situ Bersama dengan uh, X-Ball dan juga Granger Pada saya Ironya mereka jangan mulakan buff dulu Betul Dan uh, saya pasti sekiranya digunakan dengan baik retribution dan juga skill daripada Todak. Saya pasti keputusan ini akan berbeza namun itulah dia game kita yang kedua Evos menyamukan semula kedudukan. Ya, sekarang ni ikut tu yang saya nak kita bincangkan adalah tadi kita nampak Lunok. Saya nampak dia punya damage chart 50% daripada keseluruhan Todak adalah damage daripada Moon punya Lunok. 